আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে কিভাবে আপনারা আপনাদের পুরনো ল্যাপটপকে বর্তমান সময়ে চালাতে পারেন অর্থাৎ অনেকে ল্যাপটপ চার পাঁচ বছর কিংবা তারও বেশি আগে কেনা আর বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনই আপনি চালাতে পারতেছেন না আর তাছাড়া গেম খেলা কিংবা গ্রাফিক্স ডিজাইন কিংবা আপনি ইতিকাল হ্যাকিং শিখতেছেন কিংবা যে কোনো হ্যাবি ট্যাক্স আপনি করতে পারতেছেন না তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের বেশ কিছু টিপস দিব ওইগুলো ফলো করলে আপনার পুরনো ল্যাপটপে আপনি সব কিছুই করতে পারবেন সো এটা জানার জন্য ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন নিঃসন্দেহে ল্যাপটপের গ্রাফিক্স কার্ড এবং প্রসেসর এরকম জিনিস যেটা পরিবর্তন করা যায় না আর পরিবর্তন করতে গেলে অনেক সমস্যা রয়েছে আর বেশিরভাগ ল্যাপটপে এটা সম্ভব না কিছু হাই এন্ড ল্যাপটপে বর্তমান সময় এটা করা যায় যেগুলোতে আসলে কম্পিউটার লেভেলের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু আপনার কাছে রয়েছে আজ থেকে মনে করেন পাঁচ দশ বছর আগের আই ফাইভ কিংবা আই থ্রি ল্যাপটপ সো এখন ওইটাতে আমরা সকল ধরনের অ্যাপ্লিকেশন সকল ধরনের অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমি এই জায়গায় যে বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো গেম রয়েছে এবং গেম বেশি নাই বা খেলেন বাট ডিসেন্ট গেমিং আপনার হয়ে যাবে এবং এর পাশাপাশি আফটার ইফেক্ট প্রিমিয়ার পড়ো এবং তাছাড়া এই টাইপের যত অ্যাপ্লিকেশনগুলো রয়েছে যেগুলো প্রোডাক্টিভিটির জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে এইগুলো ব্যবহার করতে পারবেন সো তার জন্য যা যা করতে হবে সেগুলো এখন বলবো সো প্রথমত আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আপনার ল্যাপটপের র্যাম তো অবশ্যই আপগ্রেড করতে হবে বাট তার আগে পুরনো যে হার্ড ডিস্কটা রয়েছে ওটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে আর পাঁচ ছয় বছর আগে যে সমস্ত ল্যাপটপগুলো আসতো কিংবা তিন চার বছর আগে যে সমস্ত ল্যাপটপ আসতো ওগুলোতে এনবিএমই সোলার থাকতো না তো অনেকে আসলে জানেন না এনবিএমই কি এনবিএমই হলো এক ধরনের স্টোরেজ যেটা কিনা এস এস থেকে অনেক ফাস্ট কারণ এটা ডাইরেক্ট মাদারবোর্ডের সাথে সংযোগ করা যায় ঠিক র্যামের মতো বাট এস এস আপনাকে অপটিক্যাল ড্রাইভ হার্ড ডিস্ক এইভাবেই লাগাতে হবে তো তাতেও সমস্যা নেই বাট এনবিএমই আর এস এস ডির ভিতরে স্পিডে যে অনেক বেশি ডিফারেন্স এরকম কিছু না বাট আপনার হার্ড ডিস্কের থেকে ফার মোর বেটার পারফরমেন্স আপনি পাবেন ফার্স্ট স্টোরেজের অবশ্যই দরকার আছে কারণ আপনার কম্পিউটার থেকে কোনো প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার কিংবা যে কোনো কাজ আপনি করতে গেলে ফাইল রিড এবং রাইট করার দরকার পড়ে আর সময়ের সাথে সাথে হার্ড ডিস্কের স্পিড কমতে থাকে কারণ ওটার ভিতরে এক ধরনের ডিস্ক থাকে যেটা গোল গোল করে ঘোরে এবং ওর ফলে ওটার ক্ষয় হয় এছাড়া হার্ড ডিস্কে ফ্রেগমেন্টেশন ডিফ্রেগমেন্টেশনের সমস্যাও রয়েছে সেই কারণে হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করে ফেলেন আর পারলে আপনার পারলে আপনার পুরনো হার্ড ডিস্কটাকে পোর্টেবল হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন ওটাতে করে আপনি গান বাজনা সিনেমা টিনেমা নিয়ে বেড়াতে পারবেন অনেকে আবার একটা ভুল করে থাকে সেটা হলো কি তারা তাদের হার্ড ডিস্ক যে জায়গায় রয়েছে ওই জায়গাতেই রাখে এবং ক্যাসিং ব্যবহার করে এস এস ডিভিডি ড্রাইভের জায়গায় বসায় যেটা কিনা অনেক বড় ভুল একটা কাজ আপনি আপনার মেন অপারেটিং সিস্টেম চালাবেন যে এস থেকে সেই এস যদি আপনি ওইভাবে রাখেন তাহলে বোঝেন কখন তো অবশ্যই বিপদ হবে আর ওই ক্যাসিংগুলো খুবই বাজে কোয়ালিটির হয়ে থাকে সো অ্যাভয়েড ক্যাসিং আর তারপরে আপনি যে জিনিসটা চেষ্টা করবেন সেটা হলো আপনার যে এস এস ওইটাকে মেন যে জায়গায় আপনার হার্ড ডিস্কটা রয়েছে ওই জায়গায় লাগানোর এবং এই ক্যাবেল কানেকশনগুলো একটু বর্তমান সময়েরগুলো কিনবেন ও দাম বেশি হয় না আপনার হার্ড ডিস্ক আর আপনার ল্যাপটপের ভিতর যে ক্যাবেল কানেকশনগুলো থাকে সময়ের সাথে সাথে ওটাও একটু পুরনো হয়ে যায় সো ওটাকেও চেঞ্জ করে দিবেন যাতে করে আপনি আরও ভালো পারফরমেন্স পান এস এস ডির ব্যাপার তো চলে গেল এখন আপনার কী করণীয় অবশ্যই আপনি র্যাম আপডেট করবেন কারণ আপনার কম্পিউটারে যদি না কে ফোন দেয় ওয়ান মিনিট তো কোথায় ছিলাম আমরা আমরা র্যাম সম্পর্কে কথা বলতেছিলাম সো আপনাকে অবশ্যই র্যাম আপডেট করতে হবে আর যেহেতু আপনি চেষ্টা করবেন আপনার কম্পিউটারটা যেহেতু চার পাঁচ বছর পুরনো সেই কারণে ডিডিআর থ্রি র্যাম তো আপনাকে ব্যবহার করতে হবে কারণ ডিডিআর থ্রির জায়গায় আপনি ফোর তো লাগাতে পারবেন না বাট র্যামের একটা বাস স্পিড থাকে সো ষোলোশো মেগা হর্স কিংবা তার কম বেশি এরকম থাকবে ডিডিআর থ্রিতে আর ডিডিআর ফোরে বাইশো চব্বিশশো এর উপর থেকে শুরু হয় সো আপনি চেষ্টা করবেন একটা হাই ফ্রিকুয়েন্সি মানে যদি আঠারোশো কিংবা উনিশশো এরকম মেগা হর্সের যদি কোনো র্যাম পেয়ে থাকেন ওইটা ইউজ করবেন বাট একটা র্যাম চেঞ্জ করলে হবে না দুটো র্যামই চেঞ্জ করুন কারণ ল্যাপটপে যদি দুটো র্যাম সেম ব্র্যান্ডের হয়ে থাকে এবং সেম বাস স্পিডের সব কিছু সেম সেম হয়ে থাকে তাইলে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন আর আপনি যদি লাকিলি আপনার ওই যে পুরনো র্যামটা রয়েছে ওটার সেম টু সেম কোনো র্যাম পেয়ে যান তাইলে অনেক ভালো হবে আসলে একটা দুই জিবি র্যাম আর একটা চার জিবি র্যাম এটা ব্যবহার করা খুবই একটা খারাপ ব্যাপার এর ফলে আসলে আপনার কম্পিউটার ঠিক মতো প্রসেসিং করতে পারে না চেষ্টা করবেন দুটো সমান লেভেলের র্যাম লাগানো তো যদি আপনার আই ফাইভ টাইপ হয়ে থাকে তাইলে অবশ্যই আপনার চার জিবি র্যাম থাকবে সো এই জায়গায় একটা চার জিবি লাগিয়ে নেওয়া ভালো অথবা আপনি যদি বড়লোক হয়ে থাকেন তো দুটো আট জিবি র্যাম লাগাতে পারে তাহলে আপনার র্যাম হয়ে যাবে ষোলো জিবি এক তো আপনি হার্ড ডিস্ক বাদ দিয়ে দিচ্ছেন সো এর ফলে আপনার ফাইল রিড রাইটের ক্ষমতা অনেক বাড়তিছে আর র্যামের ভূমিকাটা হলো কি আপনার হার্ড ডিস্ক থেকে ডেটা র্যামে নেওয়া এবং র্যাম
কিন্তু একটা জিনিস বাদ থেকে গেছে সেটা হলো আপনার ল্যাপটপে আপ টু ডেট ড্রাইভার ইউজ করবেন জানি যে ল্যাপটপ আসলে দুই তিন বছর যাওয়ার পর ড্রাইভারে বেশি একটা আপডেট টাপডেট আসে না কিন্তু তারপরেও চেষ্টা করবেন ড্রাইভার ইজি নামে একটা সফটওয়্যার রয়েছে চেষ্টা করবেন ওটার প্রভাষন কেনার আর যদি না পারেন তাইলে গেট ইন টু পিসি ডট কম আছে ওই জায়গা থেকে আপনারা ক্র্যাক ডাউনলোড করে নিতে পারেন বাট আমি জানি না ওটা সেফ হবে কি না আপনাদের জন্য বাট আপ টু ডেট ড্রাইভার ইউজ করবেন সো এখন কথা যে আপনার যদি আই থ্রি প্রসেসর হয়ে থাকে তাইলে চার জিবি আর একটা র্যাম লাগানো ভালো তো এতে করে আপনার আট জিবি র্যাম হবে এবং সাথে একটা এসএসডি থাকবে এর ফলে আপনার কম্পিউটার অনেক বেশি বুঝতে পাবে আর একটা জিনিস করবেন আপনার ল্যাপটপটাকে ক্লিন করবেন আসলে ল্যাপটপের ভিতর সময়ের সাথে সাথে আইসি সার্কিট এবং মাদারবোর্ডে বিভিন্ন জায়গায় আসলে বিভিন্ন ধুলোবালি রাখতে থাকে সো ওই ধুলোবালির কারণে কিন্তু ভিতরের পরিবেশটা একটু নোংরা হয়ে যায় এবং শর্ট সার্কিট মার্কিট হতে পারে বেশিরভাগ ল্যাপটপই কিন্তু এই কারণে নষ্ট হয় যে ভিতরে আসলে লিকুইড জাতীয় কোনো জিনিস গেলে কিংবা অনেক দিন ওটাকে ক্লিন না করলে ময়লার একটা পরজ জমে যায় সোর ফলে সমস্যা হয় ওটাকে ক্লিন করে নিয়ে আসবেন আর আপনি চাইলে নিজেই খুলতে পারেন ল্যাপটপ কীভাবে সার্ভিস টার্ভিস করাতে হয় এ সম্পর্কে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি ভিডিও রয়েছে আই হোপ এই জিনিসগুলো করলে আপনার ল্যাপটপ অনেক ফাস্ট হয়ে যাবে এবং আফটার ইফেক্ট প্রিমিয়ার পড়োতে আপনি হান্ড্রেড এইট টিপি ভিডিও ইজিলি এডিটিং করতে পারবেন বাট চেষ্টা করবেন একটু লাইট ওয়েটেড সফটওয়্যার চালানোর কারণ বয়স হয়ে গেছে আর আপনি এত টাকা ইনভেস্ট করবেন আপনার ল্যাপটপের কন্ডিশন যদি অনেক বাজে হয়ে থাকে দেন ওইটা না করাই ভালো তবে আপনি যদি এডিটিং কিংবা হালকা পাতলা গেমিং করতে চান আই থ্রি ল্যাপটপ হলে বেশিরভাগই গ্রাফিক্স কার্ড থাকবে না সো এই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন চার চার জিবি দুটো আট জিবি র্যাম লাগিয়ে নেওয়ার মানে চার আর চার ঠিক আছে এবং এরপরে আপনি আর একটা কাজ করবেন একটা এস এসডি লাগাই দেবেন আর এস এসডি কেনার বেলা আপনি খেয়াল রাখবেন যে ডব্লু ডি কিংবা ট্যান্স এন্ড এই টাইপের ভালো কোনো ব্র্যান্ডের থেকে কিনতেছেন আর কস্ট খুব বেশি আসবে না দুইশো ছাপ্পান্ন জিবি কিংবা দুশো চল্লিশ জিবি এরকম সাইজের এস এসডি কেনার বিভিন্ন সাইজের এস এসডি পাওয়া যায় বাট চেষ্টা করবেন একটু বেশি দেখে কেনার ঠিক আছে তো এতে করে আপনার সুবিধা হবে আর আপনার হার্ড ডিস্কটাকে আপনি চাইলে ডিভিডি রাইটারের ওই জায়গায় ইউজ করতে পারেন কখনো ভুলেও আপনি আপনার এস এসডিটাকে ডিভিডি ড্রাইভের ওই জায়গায় ক্যাসিং ইউজ করে লাগাবেন না এতে করে আপনি বড় সমস্যায় পড়বেন আর এখন আমার হিসাবে কেউ সিডি ডিভিডি এগুলো ব্যবহার করে না আর আপনি যদি করে থাকেন দেন কিছু বলার নেই আমার এই জায়গায় সো এই মেজর আপগ্রেডগুলো করে নিলে মানে জাস্ট একটা এস আর একটা র্যাম লাগিয়ে নিলে আপনার ল্যাপটপ থেকে আপনি কিন্তু অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন যাদের আই ফাইভ কিংবা আই সেভেন রয়েছে চেষ্টা করবেন আট আট জিবি র্যাম কেনার দাম কম আসবে এর কারণ হলো কি যে র্যামের সময়ের সাথে সাথে দাম কমে যায় এখন মনে করেন একটা চার জিবি ডিডিআর ফোর র্যামের দাম কিন্তু আপনি বিয়াল্লিশশো কিংবা পঁয়ত্রিশশো টাকার কমে পাবেন না এই জায়গায় ব্যাপারটা যদি আসে ডিডিআর টুর সো আপনি অনেক কম দামে কিনতে পারবেন সো আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর আপনি যদি চান যে আমি আপনার পছন্দ মতো কোনো একটা টপিক নিয়ে ভিডিও বানাই সো বলেন আমি কোন ব্যাপারে ভিডিও বানাবো আর গেমিং কিংবা আইটিক্যাল হ্যাকিং যে কোনো ব্যাপারে আপনি বলতে পারেন এবং তাছাড়া আমাদের চ্যানেলে বেশ কিছু গিবেও আসবে ভবিষ্যতে তো তার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর এরকম অসম কন্টেন্ট আমাদের চ্যানেলে পেতেই থাকবেন আর যে কোনো জিনিসের প্রয়োজন হলে আমাদেরকে ফেসবুক পেজে মেসেজ দেন আমি আপনার হেল্প করার চেষ্টা করবো তাছাড়া আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে ভুলবেন না আর তাছাড়া আপনি যদি সাইবার সিকিউরিটি এবং ইতিকাল হ্যাকিং শিখতে চান আমাদের অনেকগুলো ইতিকাল হ্যাকিং এর কোর্স রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে জানতে পারবেন সো ডোন্ট ফরগেট টু ভিজিট ভিডিও ডিসক্রিপশন অনেক কিছু পাবেন ইনস্টাগ্রাম ট্রাম অনেক কিছু রয়েছে সব জায়গায় কানেক্ট হন